শ্রোতা প্রিয় দর্শক বাংলা হেল্প টিপস আপডেট চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম আমি হাকিম রঞ্জিত কুমার চন্দ্র ইউনিয়ন চিকিৎসক আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে সেটি হলো আপনাদের পরিচিত অনেকের রোগ যে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস রোগ নিয়ে নতুন কিছু বলারই নেই তবে যে ডায়াবেটিস রোগীদের সাধারণত শরীর দুর্বলতা থাকে দুর্বল হয় পাশাপাশি খাওয়া রুচিটা কমে যায় অনেক সময় খাওয়া রুচি কারো কারো বেড়ে যায় অধিক ঘন ঘন প্রসাব হতে পারে এখন এই রোগ হলে আমরা সাধারণত অনেক ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকি এমন দেখা যায় যে কারো কারো শরীর কিন্তু শুকিয়ে যাচ্ছে এবং শরীরে শক্তি থাকে না তার মানে হলো কি ব্লাডে সুগার লেভেল বেড়ে যায় আমাদের শরীরে যে অংশটা আছে প্যানক্রিয়াস এই প্যানক্রিয়াস নামক অংশটা দুর্বল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে গেলে প্যানক্রিয়াস থেকে দুটো সেল আছে একটা আলফা সেল একটা বিটা এখান থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় সেই ইনসুলিনটা কি হয় ইনসুলিনটা উৎপাদন ব্যাহত হয় এই ছিল আমার ডায়াবেটিসের লক্ষণ এবং ডায়াবেটিসের প্রতিকার যে প্রতিকারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটি হলো ভেষজ টোটকা নিয়ে আপনাদের সামনে আমি এখন তিনটি টোটকা নিয়ে কথা বলবো তেলা কুচার পাতা প্রথম যে টোটকাটা কথা বলবো যাদের নতুন অবস্থা ডায়াবেটিস হয়েছে তারা তেলা কুচা তেলা কুচা ফলটা দেখতে হয় লাল রঙের তাই তেলা কুচা পাতা রস সকালে হাফ কাপ আমার ডায়াবেটিসের কত আছে কত বেশি লিটার সেই অনুযায়ী সকালে হাফ কাপ বিকালে হাফ কাপ নিয়মিত খেলে এক মাসের মধ্যে নতুন ডায়াবেটিস হলে ছেড়ে যায় দ্বিতীয় যে টোটকাটা কথা বলো সেটি হলো মেহগনি বীজ আমরা যদি এক কাপ পানির মধ্যে একটি মেহগনি বীজ ভিজিয়ে রাখি আর প্রতিদিন সকালবেলা সেই মেহগনি বীজ ভিজানো পানিটা খাই এরকম এক মাসের মতো বা সেক্ষেত্রে আমরা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো তৃতীয়টি নিয়ে আলোচনা করবো এখন করলা নিম পাতা করলার রস এবং নিম পাতা দুটো মিলে একত্রিত পাঁচ চামচ করে দিনে দুইবার তার মানে হলো সকাল বিকাল এইভাবে যদি আমরা নিয়মিত এক মাস খাই সেক্ষেত্রে আমাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে আর ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে চলে আসা মানে বসে থাকা নয় তার জন্য কিছু নিয়ম মানতে হয় সেই নিয়মগুলি নিয়ে এখন আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি প্রথমত হলো নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা করা কিছুটা হলো কায়িক পরিশ্রম করা আপনাকে অবশ্যই প্রতিদিন তিরিশ মিনিটের হাঁটার রুটিনে রাখতে হবে ডায়েট চার্ট ফলো করা আমরা কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ বেশি খেয়ে ফেলি সেক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম খেতে হবে শাক সবজির দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা অবশ্যই সুস্থ থাকবো তা আজকের এই ডায়াবেটিস এবং ডায়াবেটিসের ঘরোয়া টিপস নিয়ে ছিল আলোচনা আপনাদের যে কোনো একটি টিপস আপনারা নিতে পারেন এবং যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আর আপনাদের যদি স্বাস্থ্য বিষয়ে কোনো কিছু জানার থাকে সে বিষয়ে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আমরা পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের উত্তর জানিয়ে দেব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই প্রত্যাশায় আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি 